dia de partir 31 de março de 2021 o capitão foi embora voltou para o Panamá estamos sozinhos nós vamos hoje seguir para Exumas novo capitão Max Max Perrell assumindo o dia está um pouco mais nublado hoje mas as perspectivas são boas. Vamos ver se a gente chega a Exumas, acha uma ancoragem. E acho que ficamos lá uns três, talvez quatro dias antes de seguir viagem. Lá por quarta, lá por sábado ou domingo é para o tempo fechar um pouco. Então a gente quer estar tá, quer tá seguro em algum lugar antes de. Não quer estar tá pegando esse tempo no, no caminho, não. É isso aí. Vamos lá, vamos enfrentar isso agora. Bem-vindos a bordo do Tortuga World. Para quem não nos conhece, nós somos Max e Miriam. Viajamos com um motorhome montado por nós mesmos pelo Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. Ele se chamava Tortuga. Hoje embarcamos em um veleiro Walk is Amphitrite de 43 pés. Queremos realizar um sonho antigo de singrar os mares e descobrir novos lugares. Será que vamos gostar desse nosso sonho? Acompanhe-nos nesta nova aventura. Faça seu login no YouTube, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim ficará mais fácil de estar por dentro de nossas peripécias. Você tem ideia de como é tomar a decisão de sair sem capitão? Sim, é muita emoção envolvida. Com o coração mais do que apertado, saímos sentido a Exumas, um dos destinos mais procurados das Bahamas e também um dos mais perigosos por conta dos lugares rasos e bancos de areia. Nosso prazo nas Bahamas está no fim. Temos que sair até o dia 17 de abril. Para onde vamos? Que rota faremos? O destino mais próximo é República Dominicana. O nosso primeiro alvo voltou à cena. São 520 milhas até o destino. Estamos obrigados a enfrentar sozinhos. Vamos no motor. As velas vão ficar para quando estivermos mais confiantes. Ficar nas Bahamas é suicídio financeiro. E a ansiedade é enorme, bem grande. Nossa primeira experiência, só nós dois, o dia tá bem tranquilo, o mar tá bem tranquilo, é o dia mais calmo que a gente já viu desde não sei quanto tempo, então eu acho que é um dia perfeito para a primeira experiência sozinhos. Estamos indo para Exumas, todo mundo fala que é maravilhoso, que é lindo demais. Nós só temos alguns dias aqui nas Bahamas ainda, até o dia 17, hoje é dia 7, então são só mais 7 dias, e bom, nós estamos indo então agora para a República Dominicana, o destino mudou, então agora vamos para a República Dominicana, tá indo bem, vamos lá. Nossa primeira tentativa foi frustrada, o mar ainda batia bastante. Voltamos para Nassau para aguardarmos o tempo feio passar, protegidos na marina. No dia 1, um, fizemos nova saída. Em nossa segunda saída, o mar está relativamente calmo. A ansiedade nos acompanha, mas assim que iniciamos a rota, ela baixou bastante. A primeira tentativa frustrada nos mostrou que podemos levar o barco para onde queremos e ancorar em segurança. 
Já fizemos isso, podemos repetir. O maior desafio será mesmo avaliar bem o mapa para decidir sobre o local da ancoragem. Bahamas é conhecida por ser muito rasa, mais indicado para catamarãs do que veleiros com calados profundos. Exumas é um dos distritos das Bahamas. É composta por mais de 365 ilhas, também conhecidas como ilhotas. É subdividido principalmente em Grande Exumas e Pequeno Exumas. A maior cidade está localizada em Great Exumas, é Georgetown. Exumas se destaca por suas praias de tirar o fôlego. A vista pitoresca das águas cristalinas de Exumas e do litoral de areia branca será suficiente para induzir sentimentos de relaxamento e alegria absolutos dentro de você. Além disso, há muitas atividades diversas para fazer. Isso inclui mergulho com snorkel, mergulho com cilindro, caiaque, kitesurf e passeios de barco, entre outros. Outra atração turística única aqui são os porcos nadadores. Não se assuste nem se sinta ameaçado pela presença deles. Esses porcos amigáveis locais adoram nadar na água e são inofensivos. Na verdade, você também pode alimentá-los manualmente. E aí, pessoal? E aí, gostaram do passeio? A visita ao forte, a praia de Montagu, o mercado de peixes, para nós foi uma grata surpresa, foi bem gostoso fazer esse passeio. A gente teve a sorte de ir num domingo e no fim encontrar aquele, aquela é, banca lá aberta, onde a gente conseguiu tomar uma guaraná. É brincadeira, né? Achar uma guaraná aqui com guaraná açaí. Com açaí. Né? Mas, olha lá! A pré-venda do nosso e-book, onde a gente começa contando a história da, do que a gente fez é, e o que a gente viveu quando a gente começou a andar de bicicleta e que é, originou tudo isso que a gente está vivendo hoje, nos ajudou. E foi a mola mestra que nos impulsionou, tá sendo, tá ficando muito legal, já tem algumas pessoas que adquiriram, é, outras pessoas estão perguntando como é que é que podem nos ajudar, podem nos ajudar ali com a aquisição do, do, do e-book, do pré-lançamento desse e-book que a gente está escrevendo, vai nos ajudar bastante a gente conseguir chegar mais longe. Velejando, Max. Oi. Velejando. Velejando, até que enfim. Até que enfim. Já estamos a metade do caminho para Exumas. Exumas. Piloto automático funcionando. Na boa. Na boa. E nós consertamos. Nós conseguimos colocar ele, né? Na direção. Né? Então agora fica tudo mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Vamos ver se a gente chega em Exumas em 6 horas. Por aí. No total, né? É. é. Na verdade são 10 horas até Exumas. Mas agora estamos com uma velocidade um pouco maior. Estamos 1.7 de nós mais rápido do que o planejado, que era 5. E se com 5 era 10 horas. Agora cai um pouco, vai para 8 horas. É isso aí, a gente já está conseguindo enxergar as ilhas que compõem Exumas. Daqui já conseguimos ver os barquinhos ancorados, é ali que a gente vai ancorar também. Chegamos bem mais rápido do que imaginamos. 
faz umas seis horas seis que estamos velejando por aí. Conseguimos ir numa velocidade bem superior do que a gente imaginou e projetou inicialmente. Estou bem feliz. E finalmente aqui em Exumas, seis horas de uma velejada bem tranquila. Eu acho que é a nossa prova de fogo, né, Max? É. A prova de fogo, ó. Tá beleza. Tá, tá beleza. Tá legal, tá legal. Olha a cor dessa água. Que azul. Uau. Dá pra ver? Em frente, vamos mais para a esquerda. Vamos mais para lá, vamos mais É, agora tem que procurar onde que a gente quer ancorar. Né? Tem que ver a profundidade, se está se tudo bem. E vamos decidir onde que a gente vai ancorar. Olha a cor dessa água. A cor dessa água é algo que é espetacular, não? A cor dessa água é espetacular, né? Os capitães se provaram. Saber que somos capazes e que enfrentamos todos os desafios até aqui com sucesso nos enche de confiança. Estamos ancorados em nosso primeiro destino. Amanhã é outro dia e vamos seguir firmes em nosso propósito. Ancoramos, segunda ancoragem. Foi difícil encontrar a passagem que levava até aqui, né? Mas o lugar é muito bonito. Dá uma olhada agora se você consegue ver a profundidade. Aqui está por volta de 2 metros. Dá para ver o chão. alguns vizinhos essa ancoragem está mais tranquila do que a outra amanhã a gente continua velejando nós vamos voltar para trás daquelas pedras lá é, é mar profundo aqui é bem raso 